আমার কাছে একটি দুই বাই দুই মেট্রিক্স আছে যেটা নাম হচ্ছে এ যেটার উপাদান হচ্ছে এ বি সি ডি এবং আমি এখানে খুবই খুবই সাধারণ রাখব জিনিসটাকে আমি এখানে যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা যেসব পদ্ধতি বা কৌশল জানি ইনভার্স বের করার সেটা ব্যবহার করে আমরা একটা সূত্র বানাতে চাই ইনভার্স বের করার জন্য তাহলে আমি এখানে এ ইনভার্স বের করতে চাই এবং আমি এটাকে এমন একটা সূত্রের মধ্যে ফেলতে চাই যেন সেই সূত্র প্রয়োগ করে আমি এই দুই বাই দুই মেট্রিক্স এর ইনভার্স বের করতে পারবো এবং আমরা একটা পদ্ধতি জানি যেটা হচ্ছে একটা অগমেন্টেড বা বর্ধিত মেট্রিক্স তৈরি করা তাহলে চলো আমরা এখানে একটা অগমেন্টেড মেট্রিক্স তৈরি করি তাহলে এ বি সি ডি এবং আমরা এটাকে অগমেন্টেড করব আইডেন্টিটি মেট্রিক্স দ্বারা অর্থাৎ এক শূন্য শূন্য এক এখন আমরা জানি যে আমরা যদি বামপক্ষে কিছু শাড়ি অপারেশন চালাই এবং বামপক্ষকে আমরা রিডিউস রেশন অন ফর্মে নিয়ে যেতে পারি অর্থাৎ এটাকে যদি এখানে যদি আমরা আইডেন্টিটি মেট্রিক্স পাই তাহলে ডান পক্ষে আমরা আমাদের ইনভার্স মেট্রিক্স পেয়ে যাব তাহলে চলো সেটা করে ফেলি এবং এটা কোনো সংখ্যা নাই এভাবে সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা এটাকে নিয়ে কাজ করব তাহলে চলো আমরা প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এই সি কে শূন্য বানাবো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সি এবং বি কে শূন্য বানানো এবং এই এ এবং বি এখানে আমাদের এক থাকবে তাহলে আমরা যেটা করব সেটা প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা রূপান্তর বা ট্রান্সফরমেশন প্রয়োগ করব এবং আমরা সেই ট্রান্সফরমেশনটা কলমের উপর প্রয়োগ করব অর্থাৎ সি ওয়ান সি টু এবং আমরা জানি যে কলম কি এখানে আমাদের এটা হচ্ছে একটা কলম এখানে এটা হচ্ছে আরেকটা কলম এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় কলম এবং এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ কলম তাহলে কলমগুলোর উপর আমরা ট্রান্সফরমেশন প্রয়োগ করব যেটা কিনা মূলত একটা শাড়ি অপারেশন হিসেবে কাজ করবে এখন যেহেতু আমরা সি কে শূন্য করতে চাই সুতরাং আমাদের প্রথম শাড়িকে এক রাখবো ঠিক রাখবো অর্থাৎ সি ওয়ান থাকবে এখানে এবং দ্বিতীয় শাড়িকে আমরা এভাবে পরিবর্তন করব এ গুণ আমাদের দ্বিতীয় শাড়ি বিয়োগ সি গুণ আমাদের প্রথম শাড়ি এভাবে পরিবর্তন করব এখন এটা আমরা কেন করলাম কারণ এ গুণ সি বিয়োগ সি গুণ এ সমান হবে শূন্য তাহলে এটাই হচ্ছে সেই শাড়ি কার্যবিধি যেটা আমি এখানে করব এখন আমি এই জিনিসটা কেন লিখলাম এটা এই জন্য লিখলাম যে কারণ আমাদের যখন আমরা হিসাব করবো সেটা অনেক বেশি হিজিবিজি হয়ে যাবে যেন আমরা মনে রাখতে পারি যে আমরা এখানে কি করেছি তাহলে আমরা আমাদের প্রথম শাড়িটিকে ঠিক রাখছি আচ্ছা ধরো আমরা দ্বিতীয় শাড়ি নিয়ে আগে কাজ করি কারণ সেখানে আমাদের যাবতীয় হিসাব এবং আমরা দ্বিতীয় শাড়িকে এ গুণ সি মাইনাস সি গুণ এ দ্বারা প্রতিস্থাপন করব তাহলে সেটাকে আগে করি এবং এ সি বিয়োগ সি এ সমান শূন্য হবে সুতরাং এখানে আমরা শূন্য লিখে ফেলি এবং পরেরটি হচ্ছে আমরা এ সাথে ডি কে গুণ করব তাহলে আমরা এখানে লিখে নিই প্রথমে আমরা পাচ্ছি এ ডি এবং এর থেকে বিয়োগ করব সি গুণ এটার প্রথম উপাদান অর্থাৎ বি সুতরাং এটাকে এভাবে লিখি মাইনাস বি সি এবং পরেরটি হবে এ গুণ শূন্য মাইনাস সি গুণ এক সুতরাং এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস সি এবং যখন আমরা শেষ কলাম এটা প্রয়োগ করব তখন আমরা কি পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি এ গুণ দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ এ গুণ ওয়ান মাইনাস সি গুণ শূন্য সুতরাং এখানে আমরা পাচ্ছি শুধু এ তাহলে লিখে ফেলি শুধু এ এখন প্রথম শাড়িটা আমাদের জন্য খুব সহজ কারণ আমরা জানি আমরা প্রথম শাড়িতে কোনো পরিবর্তন করিনি তাহলে প্রথম শাড়িটা থাকছে এ বি এক শূন্য আচ্ছা মানে তোমাদের ধারণাটা পরিষ্কার রাখার জন্য বলছি যে আমরা যখন এই ট্রান্সফরমেশনটি আমাদের প্রথম কলমের উপর প্রয়োগ করেছি তখন আমরা এই জিনিসটা পেয়েছি এবং যখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় কলমের উপর প্রয়োগ করেছি তখন আমরা এখানের এই জিনিসটা পেয়েছি এবং এটা তোমাদের বলে নেওয়া ভালো কারণ আমি এখানে সব মানে দ্বিতীয় শাড়ি সবগুলো উপাদানের উপর এই ট্রান্সফরমেশনটি প্রয়োগ করে দিয়েছে এবং মানে এটাকে একবারে করে ফেলেছি যাতে আমাদের এইভাবে দেখতে সুবিধা হয় বা আমাদের এভাবে চিন্তা করতে সুবিধা হয় সেই জন্য তাহলে আমরা আগাই আমরা প্রথম কাজ করে ফেলেছি মানে প্রথম ধাপ করে ফেলেছি এখন এটাকে রেজিস্ট্রেশন ফর্মে আমরা দ্বিতীয় ধাপ করবো তাহলে এটা যদি টি ওয়ান হয় এখন আমরা দ্বিতীয় ট্রান্সফরমেশন প্রয়োগ করবো যেটা হচ্ছে টি টু এবং যেটা হচ্ছে এটা আরেকটা শাড়ি অপারেশন বলতে পারো তাহলে এখানে লিখলাম কলম ভেক্টর সি ওয়ান সি টু করতে চাই সেটা হচ্ছে আমি দ্বিতীয় শাড়িটাকে অপরিবর্তিত রাখতে চাই এবং প্রথম শাড়ির এই বি এর স্থানে আমি এখানে একটা শূন্য আনতে চাই তাহলে এখানে মানে দ্বিতীয় শাড়িটা অপরিবর্তিত যেহেতু থাকছে সুতরাং এখানে আমরা সি টু কে সি টুই রেখে দিচ্ছি সুতরাং এখানে বি টাকে শূন্য করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা এই গুণিতককে দ্বারা আমাদের প্রথম উপাদানকে গুণ করতে পারি বিয়োগ প্রথম উপাদান গুণ এই গুণিতক করতে পারি তাহলে এখানে আমরা এটাকে লিখি তাহলে এটা হচ্ছে এ ডি মাইনাস বি সি গুণ আমাদের কলম ভেক্টর প্রথম উপাদান বিয়োগ বি গুণ আমাদের কলম ভেক্টরের দ্বিতীয় উপাদান এবং আমি যে জন্য এই কাজটি করছি সেটা হচ্ছে আমি এই বিটাকে এখানের এই বিটাকে শূন্য করে দিতে চাচ্ছি 
তাহলে এখন চলো সেটা করে ফেলি আমাদের প্রথম শাড়িটি হবে প্রথম শাড়ির প্রথম উপাদানটি হবে এডি মাইনাস বিসি গুণ এ হ্যাঁ তাই না তাহলে এটাকে লিখে ফেলি এডি মাইনাস বিসি গুণ এ মাইনাস বি গুণ দ্বিতীয় উপাদান যেটা হচ্ছে শূন্য সুতরাং এটা এরকমই থেকে যাচ্ছে যেহেতু মাইনাস বি গুণ শূন্য সুতরাং এটা এরকমই থাকবে এখন তাহলে আমাদের দ্বিতীয় উপাদানটি হচ্ছে আচ্ছা আমি লিখে ফেলি দ্বিতীয় উপাদানটি হচ্ছে এডি মাইনাস বিসি গুণ বি এডি মাইনাস বিসি গুণ বি মাইনাস বি গুণ এই কলামের দ্বিতীয় উপাদান অর্থাৎ বি গুণ এডি মাইনাস বিসি বি গুণ এডি মাইনাস বিসি এবং তুমি মনে হয় ইতিমধ্যে বুঝতে পারছো যে এই এই দুটো কাটাকাটি চলে যাবে সুতরাং আমরা এখানে একটা শূন্য পাবো এখন এটাকে তাহলে আমরা অগমেন্ট করব আমার আসলে একটু বা দিক থেকে শুরু করা উচিত ছিল কারণ এখানে জায়গা প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এডি মাইনাস বিসি গুণ প্রথম উপাদান যেটা হচ্ছে এক সুতরাং এখানে আমরা পাচ্ছি এডি মাইনাস বিসি এবং এটার সাথে এক গুণ করলে এটাই থাকছে সুতরাং এটাই থাকবে মাইনাস বি গুণ সি টু সুতরাং এখানে আছে মাইনাস সি মাইনাস বি গুণ মাইনাস সি এখানে হয়ে যাচ্ছে প্লাস বিসি তাহলে এক গুণ এডি মাইনাস বিসি এডি মাইনাস বিসি হচ্ছে এবং এ পরেরটা গুণ করে আমরা পাচ্ছি প্লাস বিসি এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইনাস বিসি প্লাস বিসি কাটাকাটি চলে যাবে আমাদের শুধু এডি থেকে যাবে এখন পরের উপাদানটি হচ্ছে শূন্য গুণ এডি মাইনাস বিসি এটা তো অবশ্যই শূন্য হবে এবং পরেরটা হচ্ছে মাইনাস বি গুণ এ তার মানে এখানে আমরা পাচ্ছি মাইনাস বি গুণ এ এবং এটাকে ছোট করে এখানে আটিয়ে নিলাম এবং আমাদের দ্বিতীয় শাড়িটি অপরিবর্তিত থাকবে সেটা আমরা জানি সুতরাং আমাদের এখানে একটা শূন্য ছিল এখানে একটা শূন্য থাকবে এখানে এডি মাইনাস বিসি ছিল এখানে এডি মাইনাস বিসি থাকবে এখানে একটা মাইনাস সি ছিল এখানে মাইনাস সি থাকবে এবং এখানে একটা এ ছিল সুতরাং এখানে একটা এ থাকবে তাহলে এখন চলো আমরা এই মেট্রিক্সটাকে মানে যে উপাদানগুলো কাটাকাটি চলে গেছে সেগুলো বাদ দিয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে লিখি এটাকে তাহলে কমলা রং দিয়ে লিখি আচ্ছা না দাঁড়াও এটাকে হলুদ রং দিয়ে করি তাহলে প্রথম উপাদানটি হচ্ছে এডি মাইনাস বিসি গুণ এ তারপর এ উপাদানটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে এখানেও এটা হচ্ছে শূন্য এবং পরের উপাদানটি হচ্ছে এডি মাইনাস বিসি এডি মাইনাস বিসি এবং তারপর আমাদের অগমেন্টেড অংশ এটা হচ্ছে শুধু এডি তারপর এখানে আছে মাইনাস এ বি এখানে আছে মাইনাস সি এবং এখানে আছে শুধু এ এখন আমরা প্রায় রিজিউস রোয়েশালন ফর্মে চলে এসেছি কিন্তু আমাদের এই ডায়াগোনালের উপাদান দুটিকে এক হতে হবে রিজিউস রোয়েশালন ফর্মে যাওয়ার জন্য তাহলে চলো এমন কোন একটা শাড়ি অপারেশন করি যেটার মাধ্যমে এই দুটোকে আমরা এক বানাতে পারি তাহলে এখানে এটা যদি হয় টি টু আমরা চলো এখন ট্রান্সফরমেশন নেই নতুন এটা হচ্ছে টি থ্রি এবং তাহলে এটাকে তুমি একটা কলম ভেক্টর দাও সি ওয়ান সি টু তাহলে এখানে আমি এখানে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমি আমার প্রথম শাড়িকে এই জিনিসটা দ্বারা ভাগ করব যেন আমি প্রথম উপাদানে এক পাই তাহলে আমি মূলত যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি এখানে এটাকে গুণ করব এক ভাগ এডি মাইনাস বিসি এডি মাইনাস বিসি গুণ এ দ্বারা আমি আমার প্রত্যেকটির প্রথম কলামকে গুণ করব অর্থাৎ টাইমস সি ওয়ান এবং এই দ্বিতীয় শাড়ির ক্ষেত্রে আমি যেটা করব আমি এডি মাইনাস বিসি দ্বারা গুণ করব তাহলে তাহলে আমি এই উপাদানটার জায়গায় এক পেয়ে যাব তাহলে এক ভাগ এডি মাইনাস বিসি গুণ সি টু অর্থাৎ প্রত্যেকটির দ্বিতীয় উপাদান তাহলে আমরা যদি এই ট্রান্সফরমেশনটা প্রয়োগ করি আমরা কি পাবো আমরা এখানে অবশ্যই একটা মেট্রিক্স পাবো এবং এখানে প্রথম উপাদানটা হচ্ছে আমরা এডি মাইনাস বিসি গুণ এ কে এডি মাইনাস বিসি গুণ এ দ্বারা ভাগ করছি সুতরাং অবশ্যই এখানে আমরা একটা এক পাব এবং পরের উপাদানের ক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা অবশ্যই শূন্য পাবো শূন্য দ্বারা যাই ভাগ করি না কেন তারপরে এটাকে আমরা অগমেন্ট করব অগমেন্টেড অংশ আমরা এডি কে এটা দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমি এটাকে লিখে করি ধরো এডি ভাগ এডি মাইনাস বিসি গুণ এ এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এ এ কাটাকাটি চলে যাচ্ছে এবং এটা হচ্ছে মাইনাস এ বি ভাগ এডি মাইনাস বিসি মাইনাস এ বি ভাগ এডি মাইনাস বিসি গুণ এ এবং আবারও আমরা দেখছি যে এ এ কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে এখন আমরা দ্বিতীয় শাড়ির ক্ষেত্রে কাজ করব দ্বিতীয় শাড়ির ক্ষেত্রে তাহলে আমরা শূন্যকে যে কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করি না কেন আমরা শূন্যই পাবো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা দিয়ে আমরা শূন্যকে ভাগ করতে পারি এবং এটার নাম কিছুক্ষণ পরই কথা বলবো 
তারপর হচ্ছে এই উপাদান ভাগ এই উপাদান নিচের সাথে নিজেকে ভাগ করার অর্থ দেখুন আমরা পাবো 1 এবং অগমেন্টেড অংশে আমরা পাচ্ছি মাইনাস সি ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি এবং তারপর আমরা পাচ্ছি এ এ ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি এবং আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে আমরা আমাদের বামপক্ষকে রিডিউস রো এসলন ফর্মে নিয়ে গেছি এবং ডান পক্ষে যেটা আছে এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স তাহলে আমি এটাকে একটু পরিষ্কার করে লিখি তাহলে আমরা কি করলাম আমরা একটা ম্যাট্রিক্স এ দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করেছিলাম আমি এখানে সবকিছু একটু গুছিয়ে লিখবো আমাদের ম্যাট্রিক্স এ ছিল এ বি সি ডি এবং আমরা আমাদের যে পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা আমাদের এই ইনভার্স বের করেছি যেটা হচ্ছে এখানের এই জিনিসটা তাহলে আমরা যদি এখানে একটু সরলীকরণ করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে আচ্ছা না দাঁড়াও যেভাবে আছে আগে সেভাবে লিখে নি তাহলে এখানে আছে ডি ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি এ এ তো আগেই কাটাকাটি চলে গেছে তারপরে আমরা পাচ্ছি মাইনাস বি ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি কারণ এখানেও এ এ কাটাকাটি চলে গেছে তারপর পাচ্ছি মাইনাস সি ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি এবং সর্বশেষে আমরা পাচ্ছি এ ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্স এবং হঠাৎ করে একটা জিনিস আমার মানে আমি লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা উপাদান কিন্তু এ ডি মাইনাস বি সি দ্বারা ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমরা এটাকে একটু সহজ করে এভাবে লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এক ভাগ এ ডি মাইনাস বি সি গুণ মেট্রিক্স এখানে হচ্ছে ডি মাইনাস বি মাইনাস সি এবং এ এবং ঠিক এভাবেই আমরা আমাদের দুই বাই দুই মেট্রিক্স এর জন্য আমরা ইনভার্স বের করার একটা সূত্র পেয়ে গেলাম তুমি আমাকে যে কোনো বাস্তব সংখ্যা দাও এবং আমি তোমাকে এর ইনভার্স বের করে দেখিয়ে দিব এটা এতটাই সহজ এখন তুমি হয়তো আমাকে বলতে পারো যে কোনো মেট্রিক্সে কি আমরা এভাবে ইনভার্স করতে পারবো যে কোনো মেট্রিক্সে কি ইনভার্টেবল এবং আমি তোমাকে বলবো যে কখন এই জিনিসটা সংজ্ঞায়িত না অর্থাৎ এখানে যে জিনিসটা আছে এই পুরো জিনিসটা এটা তো আমরা যে কোনো বাস্তব সংখ্যা দিয়ে কাজগুলো করতে পারি কিন্তু কোন সময় আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো না অর্থাৎ কখন এই পুরো শাড়ি অপারেশন গুলো সংজ্ঞায়িত হবে না অর্থাৎ এগুলো নট ডিফাইন্ড থাকবে সেটা হচ্ছে যখন তুমি শূন্য দ্বারা ভাগ করবে তুমি তো যে কোনো বাস্তব সংখ্যা দিয়ে তুমি গুণ যোগ ভাগ এগুলো সবগুলোই করতে পারবে কিন্তু শূন্য দ্বারা কিন্তু কখনোই তুমি ভাগ করতে পারবে আমরা কিন্তু কখনোই মানে এভাবে সংজ্ঞায়িত করিনি যে শূন্য দ্বারা ভাগ করলে কোনো কিছু কি হয় সুতরাং এটা তখনই সংজ্ঞায়িত হবে না যখন এ ডি মাইনাস বি সি সমান হবে শূন্য তাহলে এটা খুব মজার ব্যাপার আমরা বলতে পারছি যে আমরা একটা দুই বাই দুই মেট্রিক্স তখনই ইনভার্স করতে পারবো যখন এ ডি মাইনাস বি সি সমান শূন্য হবে না এবং আমরা মানে অনেক মানে কি বলবো জটিল জিনিস নিয়ে আলাপ করেছি যে এই অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স করা রিডিউস রেসলন ফর্মে নেওয়া ওয়ান টু এবং ওয়ান টু ওয়ান হওয়া কিন্তু আমরা এই দুই বাই দুই ম্যাট্রিক্সের জন্য এখন কিন্তু ব্যাপারটাকে অনেক বেশি সরলীকরণ করে ফেলেছি তাহলে ব্যাপারটা এতটাই সহজ হয়ে যাচ্ছে আমরা বলতে পারছি যে এ ডি মাইনাস বি সি যদি সমান শূন্য না হয় তাহলে আমরা এটা বলে যে এ এবং একটা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে এ ইনভার্টেবল এবং এটা এটাও না শুধু আমরা এটা বলতে পারছি যে আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা এর ইনভার্স বের করতে পারবো এখন তুমি হয়তো বলতে পারো যে এই যে আমরা এখানে যে জিনিসটা পেলাম এ ডি মাইনাস বি সি এটা তো বেশ আকর্ষণীয় একটা বিষয় তো এটা এটাকে আমরা একটা নাম দিয়ে ফেলি এবং আমাদের জন্য খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার যে এটার জন্য একটা নাম আছে যেটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট বা নির্ণায়ক তাহলে এটাকে আমি গোলাপি রং দিয়ে লিখছি শব্দটা এটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট ডিটারমিনেন্ট এবং এ এর ডিটারমিনেন্ট এটাকে অনেক সময় এভাবেও লেখা হয়ে থাকে এর মাঝে বা এর দুই পাশে এভাবে দুটি সরল রেখা টেনে অথবা এভাবেও আমরা লিখতে পারি এ বি সি ডি এভাবেও লিখতে পারি তবে অনেকে আবার বলে যে ব্র্যাকেট এবং লাইন টানাটা অনেক মানে বাড়তি কাজ সুতরাং অনেক এভাবেও লেখে যে এ বি সি ডি এভাবে দুটি লাইন টেনে দেয় তারপর তাহলে এটা খুব পরিষ্কার যখন আমাদের এরকম ব্র্যাকেট দেওয়া থাকবে তখন আমরা ম্যাট্রিক্স নিয়ে কাজ করছি এবং যখন এরকম দুটি সরল রেখা টানা থাকবে তখন আমরা এর ডিটারমিনেন্ট নিয়ে কথা বলছি এবং এটা যে কোনো দুই বাই দুই ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে এ ডি মাইনাস বি সি এটা সমান এটা এবং এটা হচ্ছে একটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন এটা হচ্ছে আমাদের ডিটারমিনেন্টের ডেফিনেশন তাহলে আমরা এখন এভাবেই লিখতে পারি যে আমাদের কাছে যে কোনো একটা ম্যাট্রিক্স এ আছে যেটা হচ্ছে এ বি সি ডি তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে এই এনভার্স সমান হচ্ছে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এক ভাগ এই জিনিসটা যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি এ এর ডিটারমিনেন্ট এ এর ডিটারমিনেন্ট এবং এটার সাথে গুণ করব আমরা 
যে এখানে যে জিনিসটা সেটাকে আমরা মনে রাখার একটা ভালো পদ্ধতি আছে আমরা এই দুটি উপাদানের জায়গা বদল করছি অথবা আমরা এদেরকে সোয়াপ করছি তাহলে এ আর ডি এর সোয়াপ হয়ে যাচ্ছে এখানে হয়ে যাচ্ছে ডি এবং এখানে যাচ্ছে এ এবং এ দুটির অবস্থান ঠিক থাকছে কিন্তু এদের এরা ঋণাত্মক হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মাইনাস বি মাইনাস সি তাহলে এটা হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট বের করার সাধারণ সূত্র তাহলে চলো এটা আমরা উদাহরণ করে দেখি আমরা এখন দেখব এই ম্যাট্রিক্স টি ডিটারমিনেন্ট অর্থাৎ এক দুই এবং তিন চার সহজ একটা তাহলে এটা নাম দিলাম ধরো বি তাহলে বি এর ডিটারমিনেন্ট বা এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি বি এর ডিটারমিনেন্ট সমান হচ্ছে এক গুণ চার বিয়োগ তিন গুণ দুই এটা সমান হচ্ছে তাহলে চার বিয়োগ তিন গুণ দুই হচ্ছে ছয় সমান হচ্ছে মাইনাস দুই তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই মেট্রিক্স টি ইনভার্টেবল এটা লিখে দিচ্ছি এটা ইনভার্টেবল এবং এটা শুধু ইনভার্টেবল না এটার ইনভার্স বের করা খুবই সহজ এবং আমরা এটা এখানেই করে ফেলতে পারি তাহলে বি ইনভার্স সমান হচ্ছে এক ভাগের ডিটারমিনেন্ট যেটা হচ্ছে মাইনাস দুই আচ্ছা এটা হচ্ছে বি এর ডিটারমিনেন্ট এগুলো ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে বি হচ্ছে যখন আমরা এটাকে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখবো এক দুই তিন চার এদেরকে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখলে সেটা হচ্ছে বি মেট্রিক্স সুতরাং বি এর ইনভার্স সমান হচ্ছে এক ভাগ এর ডিটারমিনেন্ট যেটা হচ্ছে এখানে মাইনাস টু তাহলে এই দুটি জায়গা বদল করবে অর্থাৎ এখানে চার চলে আসবে এখানে এক চলে আসবে এবং এরা ঋণাত্মক হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস দুই এবং মাইনাস তিন এবং এটা যদি আমি গুণ করি তাহলে আমি কি পাবো মাইনাস এক ভাগ দুই গুণ চার হচ্ছে মাইনাস দুই মাইনাস এক ভাগ দুই গুণ মাইনাস দুই হচ্ছে এক মাইনাস এক ভাগ দুই দুই মাইনাস গুণ মাইনাস তিন হচ্ছে তিন ভাগ দুই এবং মাইনাস এক ভাগ দুই গুণ এক হচ্ছে মাইনাস এক ভাগ দুই এটা হচ্ছে আমাদের বি এর ইনভার্স এখন ধরি আমাদের কাছে আরেকটা মেট্রিক্স আছে সি যেটা হচ্ছে এক দুই তিন ছয় তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে সি এর ডিটারমিনেন্ট সমান হচ্ছে আমরা যদি সরল লেখা টানবো তার ভিতরে লিখবো এক দুই তিন ছয় তাহলে এটার ডিটারমিনেন্ট সমান হচ্ছে এক গুণ ছয় বিয়োগ তিন গুণ দুই তাহলে এটা হচ্ছে ছয় বিয়োগ ছয় সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে আমরা একটা অবস্থা পেলাম যেখানে ডিটারমিনেন্ট আসছে শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের মেট্রিক সি ইনভার্টেবল না নট ইনভার্টেবল তাহলে তুমি এটার ইনভার্স বের করতে পারবে কারণ তোমার এখানে এক ভাগ শূন্য করতে হবে এবং আমরা যখন মানে রিজিউস এসালন ফর্মের মাধ্যমে মাধ্যমে এটা করছিলাম তখন লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু শেষ ধাপে আমরা করছিলাম কি এই সবগুলোকে এই উপাদান দ্বারা ভাগ করছিলাম তো যখন এখানে শূন্য থাকবে তখন আমরা আর কি আমাদের এই যে মেট্রিক সি এটার জন্য এখানে আমরা ইনভার্স বের করতে পারতাম না এখন আমি কিন্তু জানতাম মানে এই উদাহরণটা কিন্তু আমি মাথা থেকেই তৈরি করেছি কিন্তু আমি জানতাম যে এটা ইনভার্টেবল হবে না কারণ এখানে দেখো এক তিন আছে এবং এখানে দুই ছয় আছে তুমি যদি এটা কলাম প্রথম কলামকে দুই দ্বারা গুণ করো তাহলে কিন্তু তুমি দুই ছয় পাচ্ছ তার মানে আমি জানতাম যে এদের কলামগুলি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না তার মানে এদের র্যাঙ্ক অবশ্যই মানে দুই হতো না সুতরাং আমি জানতাম যেটা ইনভার্টেবল না তারপরও আমরা এখানে এটাকে ডিটারমিনেন্ট বের করে নিশ্চিত হয়ে নিলাম